I denne video skal I høre lidt om trofiske niveauer. Læringsmålene er, jeg ved, hvad trofiske niveauer er, og jeg ved, hvilke typer af organismer, der er på hvert niveau. Trofiske niveauer er en måde, hvorpå man kan opdele dyr, planter og svampe, baseret på deres fødegrundlag. Trofiske niveauer betyder oversat til græsk fødetrin. Det vil altså sige, hvilke trin dyrene, planterne og svampene er på. Det nederste trin, niveau 1, består af alle de organismer, der kræver sollys for at leve. Det vil sige planter som f.eks. græs og træer. Næste trin, niveau 2, består af alle de organismer, som lever af organismerne på niveau 1. Det vil sige plantlederne. Det kunne f.eks. være en ko eller bladlus. Tredje niveau består af de organismer, der spiser plantlederne, altså rovdyrene. Det kunne fx være en blommejse eller en mariehøne. Herefter øh, kan der findes højere niveauer, det vil altså sige rovdyr, der spiser rovdyr. På fjerde niveau kunne det være en rev, og på femte niveau kunne det være en høge. En fødekæde med fem tropiske niveauer kunne fx være, at vi på niveau 1 har græs, på niveau 2 har vi tusind ben, som er en plantleder, niveau 3 har vi en mus, som er et rovdyr, på niveau 4 har vi en sno, der er et rovdyr, der spiser et rovdyr. Og på niveau 5 har vi en hø. En lille fun fact er, at nogle dyr findes på flere niveauer. For eksempel et æren. Når ærenet spiser bær og nødder, er den på niveau 2. Hvis den spiser æg og fugleunger, så findes den på tredje niveau. Det der er årstidsbestemt, da ærenet spiser, hvad der er mest tilgængeligt. Læringsmålet, I gerne skulle have opnået i denne video, er, at jeg ved, hvad trofiske niveauer er, og jeg ved, hvilke typer af organismer, der er på hvert niveau. Nu skal vi ud i skoven, hvor I skal finde organismer med så mange, på så mange niveauer, I kan, og hvilke niveauer, det var nemmest at finde noget til, og svare på, hvorfor.